ఆల్ రైట్ మరి చింతకాయ బ్రెడ్ ప్యాటీస్ తయారు చేయడానికి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి చాలా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం మిక్సింగ్ బౌల్ ఫస్ట్ క్యారెట్ తురుము సో క్యారెట్ తురుము ముందే చేసి పెట్టుకోండి ఈజీగా పని అయిపోతుంది కావాల్సిన వస్తువులు అన్నీ ఏమేమి కావాలో లిస్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అవన్నీ రెడీ చేసి ఒక పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఫటాఫట మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత వంట కూడా చాలా ఈజీ పచ్చిబట్టని ఇది కొంచెం మనం పెట్టుకుని పెట్టుకున్నామా సో బటానీలు ఉడకబెట్టుకొని పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి అందులో ఓకే ఇది ఇలా వేసుకోవడం కాదు కొంచెం క్రష్ చేసుకోవాలి బటానీని ఎందుకంటే ఇలా వేసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి కలవదు ప్రాక్టీస్లో ఒత్తిడ ఒత్తడానికి అంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేయదా కలవదా పాప కలవదు కలవలేదు కలిసి ఫ్రెండ్షిప్ చేయదు కాబట్టి ముందే మనం అట్లని బాగా మెత్తగా చేసేసి మన దారిలో తెచ్చుకోవాలన్నమాట సో తెచ్చుకోవడం అలా అప్పుడు మనం చెప్పిన మాట వింటుంది బాగా చెప్పావు భార్గవ్ వాడకూడదు మ్యాక్సిమం సో ఈ బ్రెడ్కి ఈ చుట్టూ ఇది తీసేద్దాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ మ్యాష్ చేశాను ఇంకా మ్యాష్ చేయలేదు అంటే అందులో మసాలా దంచుకునేది ఉంటది కదా అందులో వేసి దాంతో దంచేయచ్చు సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక్కొక్కటి అందులో వేసేటప్పుడే మ్యాష్ చేసుకుంటూ ఉంటే అన్ని అలా మిక్స్ అయిపోతాయి ఈజీగా ఓకే కొత్తిమీర వేస్తున్నాను కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు మొత్తం వేసేసా కొత్తిమీర మెట్లో కొత్తిమీర చెట్లు ఉన్నాయా కొత్తిమీర చెట్లు నాటాలని ఇప్పటి నుంచి నేను ఆలోచిస్తున్నా అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో పెరట్ లో కొత్తిమీర అది పెట్టేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఎలాంటి కరివేపాకు కూడా చాలా మంది పెంచుకుంటారు యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో కరివేపాకు చెట్టు ఉంది మరి వచ్చేటప్పుడు కరివేపాకు తెచ్చు కదా మేము మేము కొని తెచ్చి ఇక్కడ పెడతాం అండి ఇక్కడ నుంచి పట్టుకెళ్తారు వచ్చేటప్పుడు ఒక్క కరివేపాకు రొబ్బ అయినా తెచ్చారా లేదు మా డైరెక్టర్ గారు అడగరు అంత ఏం చేస్తారు ఓకే తరిగిన పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా వేసుకుని ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ కారం అవన్నీ వేస్తాం కాబట్టి పసుపు చిటికెడు పసుపు చిటికెడు రాసుకున్నారా సో కారం కొద్దిగా కారం కొద్దిగా అంటే రెండు స్పూన్ల అబ్బా అసలు మా గురువు గారు వేసే పద్ధతి చూసారా టిక్ 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 అని కొడుతున్నారు ఇంకా పడు 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 అని లేదు ఉప్పు గరం మసాలా వడిలో ఉన్నారు వందకి దగ్గరలో ఉన్నా కరివేపాకు కరివేపాకు ముక్కలు చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అయ్యేది కదా పెద్దగా వేస్తాను నేను సో ఇప్పుడు స్పూన్ దాన్ని కూడా ఇలా ఓ చప్పుడు బాగా ఎక్కువ వచ్చింది ఇలా ప్రసాదం వేసుకునే అలా హని ఇస్ ద బెస్ట్ అనే నీకు వేస్తాను ఆ తర్వాత వేస్తా ఓకే ఇప్పుడు చింతపండు పేస్ట్ చాలండి ఫుల్ మేము పులుపు కొంచెం తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఒక టూ స్పూన్స్ లాగించండి నువ్వు చాలంటే నేను ఎందుకు ఆపుతాను తెలుసు కదా నీకు నేను ఇది యాక్చువల్లీ మీకు బాక్స్ పెట్టి పంపిద్దాం అనుకున్నా మరి మీ ఇష్టం అవుతారు ఓకే ఇప్పుడు బంగాళదుంపలు ఉడికించినవి ఉన్నాయి కదా సో ఇది మ్యాష్ చేసుకుని వేసేసుకుందాం చింతకాయ నిమ్మకాయ ఈ పులుపు పదార్థాలన్నీ ఒక కిలోమీటర్ అమరి కిలోమీటర్ కదా అనుకోండి కాస్త డిస్టెన్స్లో పెట్టే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మనకు నోరు ఆ ఊరి లాలా జలం అలా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏ వస్తుంది ఆగండి అడిగేదాకా అడగచ్చు కదా ఏం కంగారు అబ్బా మనిషికి అక్కడ పెడితే నాకు ఇక్కడ ఆ లాలా జలం ఊరుతుంది సో ఎలా తయారు చేస్తారా పేస్ట్ అది అంటే నాకు ఏదన్నా తెలిసి నేను ఎప్పుడైనా సొంతంగా తయారు చేస్తాను అనుకో నాకు అది చెప్పడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్ గా చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట చెప్తూ ఉండండి బ్రెడ్ కూడా వేసుకుంటాను సో ఏంటంటే ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ చింతకాయల్ని మనం ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకుని దాన్ని కొంచెం పేస్ట్గా చేసుకోవాలి తర్వాత వడగొట్టుకోవాలి అంతే చాలా చాలా సింపుల్ దాని నుంచి వచ్చిన పేస్టే అనమాట ఇది తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసుకోండి చాలా సింపుల్ 
చాలు సరిపోతుంది సో బ్రెడ్ లోపలిది తీసుకొని వేసుకుంటే మెత్తగా ఉన్నది వేసుకుంటే మనకు కలపడానికి ఈజీ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఇలా ఉండలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో మెల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో లేదు అంటే చుట్టూ ఉన్నది కూడా వేద్దామంటే కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా మిక్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాబట్టి లోపల వైట్ది మాత్రం మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి మిగతా అంతా పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇది బాగా కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ మసాలా అంతా కలిసేలాగా చేతికి ఉంగరాలు అది మాక్సిమం అవాయిడ్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గా ఉంగరాలు ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ తో వంటలు తయారు చేయొచ్చు ఈ రోజులు లేడీస్ ఎవరు పెద్దగా వంటలు తయారు చేయట్లేదు కాబట్టి జెంట్స్ ఆ ప్లాన్ లో ఉన్నారు నేను ఉంగరాల వరకు రానియను ఎలా కలపాలో నాకు తెలుసు అక్కడే చిట్టిన్ 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 అందుకే మొన్న ఒకసారి వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తింటే ఒక దాంట్లో ఉప్పు ఎక్కువ ఉంది ఒక దాంట్లో కారం ఎక్కువ ఉంది ఈ రెండు మిక్స్ అవ్వలేదు ఏంటి అబ్బా అనుకున్నా కావాలని మీకోసం మాత్రం అలా చేస్తుంటాను భార్గవ్ వేరే వాళ్ళని అడుగు చాలా అద్భుతంగా చేస్తాను ఒకసారి మా ఇంటికి రావద్దని ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా చెప్పడం ఇది కల్పన లేదు నీకు తర్వాత ఇస్తావా పెద్ద జాబే ఇస్తాను నీకు సో ఈ లోపల ఏం చేస్తావంటే స్టవ్ వెళ్ళిచ్చు కలిసింది బాగా సో కలిసిన తర్వాత చెప్పుద్దా ఆపు ఇక్కడ నేను కలిసాను అని అట్లా ఏమన్నా వాయిస్ వస్తుందా అదేం రాదు అంటే మాకు వినబడని వాయిస్లు మీకు ఏమన్నా స్పెషల్ గా వినిపిస్తూ ఉంటాయి లోపల నుంచి అంటే నేను ఎక్స్పర్ట్ని కాబట్టి ఎలా కలిసిందో లేదో చూస్తే చెప్పేయగలుగుతాను ఓకే సో ఎప్పుడు భార్గవే కాదు ఈసారి నా టాలెంట్ నేను కూడా చూపించుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఓకే జాగ్రత్త కొంచెం ఈ రోజు మా టీమ్ అందరికి తిందామని డిసైడ్ అయ్యారు మరి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు కొంచెం ఆయిల్ నా చేతికి వెయ్యి చెప్తా ఆయిల్ అండ్ అలాగే ప్యాన్ మీద కూడా వెయ్యి సరిపోతుంది సో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా మామూలుగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఇది సమ్మర్ కాబట్టి డీప్ ఫ్రై వద్దు అవాయిడ్ చేయండి ఆయిల్ వేసేసి దాని నిండా ఇది వేపడం కంటే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం బెస్ట్ డీప్ ఫ్రై అవాయిడ్ చేసి ఇలా చేసుకోవచ్చు లేదు మేము డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం గారెలు ఇలాంటివి మాకు ఇష్టం గారెలు తయారు చేసుకుంటామంటే హ్యాపీగా డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే నాకు తెలిసి పెనం వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఈ ప్యాటిస్లో ఒత్తుకున్నది దీని మీద వేస్తుంది కరెక్ట్గా వేగాలంటే చుట్టూ కొంచెం ఓకే సో ఇంకా మిగతా రెడీ నెక్స్ట్ రెడీ ఉందా ఇంకా వేస్తున్నాను వేసుకుంటూ ఉంటాను అయిపోయిందా సో నేను వేగిందిగా బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే అందులో మిక్స్ అయిపోయి వేగిపోతుంది అండ్ ఇంకొక విషయంలో ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది సమ్మర్ కాబట్టి డీప్ ఫ్రై కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఇలా లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది సో డీప్ ఫ్రై కావాలనుకున్న వాళ్ళు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇలా రోస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు మేమైతే ఇలా ప్యానంలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం సో రెండు ట్రై చేయండి ఒకసారి డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఒకసారి ప్యానంలో ఫ్రై చేసుకోండి సో మీ పిల్లలు ఏది బాగా తింటే నెక్స్ట్ టైం రెండో తాసారి అది ఫ్రై చేయండి ఓకే ఓకే సెవెన్ ప్లేట్ తీసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సో ఈ వేగిపోయిన దీన్ని సాస్తో కూడా తింటే బాగుంటుంది అండ్ ఇలా కూడా తింటే కూడా బాగుంటుంది బట్ సాస్తో ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు చాలామంది ఆల్ రైట్ సో చూసారు కదండి చింతకాయ బ్రెడ్ ప్యాటీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో సో దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అండ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూసేద్దాం చింతకాయ బ్రెడ్ ప్యాటీస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చింతకాయ పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు మూడు కరివేపాకు కొద్దిగా తరిగిన క్యారెట్ ఒక కప్పు గ్రీన్ పీస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా బ్రెడ్ స్లైసెస్ నాలుగు చింతకాయ బ్రెడ్ ప్యాటీస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో క్యారెట్ తురుము పచ్చి బటానీ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు పసుపు కారం ఉప్పు గరం మసాలా జీలకర్ర కరివేపాకు చింతపండు పేస్ట్ ఉడికించిన బంగాళదుంపలు బ్రెడ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని ప్యాన్ పై నూనె వేసి కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ బ్రెడ్ ప్యాటీస్ రెడీ